Ci siamo con Simone Riccioni nella sala della Contrada Fiorenza a Fermo. Facciamo qualche domanda, scusate la confusione. Scusate la confusione di fondo, ma è veramente pieno di gente e questa è la risposta del pubblico di Firenze, non solo perché è un evento aperto a tutti, per sentire le tue parole. Quindi vi faccio qualche domanda a cui già ha risposto ai giovani contro la Ioni. Allora, l'amore per il territorio, l'ha manifestato già accettando questo invito, però c'è questo progetto che si chiama Hashtag, ti parto dalle marche, sì. parla già brevemente perché sui social poi ti seguiremo. Qua inizieremo penso a fine mese a iniziare a postare le bellezze delle marche, quindi da eh, la parte architettonica, a partire dalla natura, tutti i posti, l'arte che abbiamo e anche e soprattutto le persone delle marche, quindi chi ha una ditta, chi fa come si dice il cacio, il formaggio, quindi stiamo facendo una cosa per dare pubblicità e risalto a tutte le bellezze che abbiamo nella zona. Anche qui a fermo. Anche qui a fermo verremo, quindi faremo vedere 3, 4, 5 posti, quindi speriamo che la gente ci segua sui miei canali social, Simone Riccioni, sia su Instagram che su Facebook e vi aspettiamo, ma poi faremo uscire delle interviste magari ne facciamo anche altri ti invitiamo durante la conferenza stampa a posto sicuramente e, e dal punto di vista invece della filmografia eh, imminente dove ti vedremo? Adesso uscirà un film che si chiama Voice of the Wolf, la voce del lupo, insieme a Christopher Lambert e Maria Grazia Cucinotta, poi ho altri tre film che devo iniziare a girare, quindi non dico niente. Bocca al lupo. Bocca al lupo, ecco, diciamo così. E tra i vari scritti che hanno in passetto, perché sì. abbiamo detto prima che hai partorito tante cose in testa, ti piacerebbe fare un film che narri la storia eh, della tua infanzia, perché hai avuto un'infanzia veramente particolare, è nato in Uganda grazie ai genitori volontari dell'Absi. Sì, eh, sarebbe un, una grande emozione farlo, perché ho fatto il cortometraggio del libro Eccomi spero di farlo diventare un film però dovendo girare in Africa servono un sacco di soldi quindi sto Beh, aspettando però se volete finanziare un nuovo film a me va bene richiesta, magari. va benissimo magari e abbiamo parlato anche di tanti valori tra cui quello dello sport cioè sì. il basket io sono reduce cioè adesso da una partita della poderosa che io ho guardato su Sport Italia assolutamente siamo contenti sì, che il territorio si faccia, si faccia vedere 276 contro Ferrara eh, pratica ancora un po' di basket nonostante ho giocato fino a poco tempo fa con la Sutor avevo iniziato a giocare con loro poi sono dovuto andare a girare questo film americano quindi ho dovuto tra virgolette mollare un attimo ritornerò penso a fare due tiri poi vediamo la stagione prossima se continua a giocare sappiamo che hai tanta fretta un'ultima domanda perché penso sia doveroso dirlo qui siamo in una serie di contrada che è eh, veramente la manifestazione più bella dell'aggregazione di, un, di una città e tu hai parlato dei tuoi momenti sociali insieme agli altri che hanno anche eh, ampliato le tue passioni parlare appunto dei, dei teatri, del teatro presso i salesiani e macerata e che importanza ha per te, per i giovani avere un punto di riferimento che anche di incontro e di confronto con i coetanei? Ma io sono convinto che è bellissimo per il semplice fatto che iniziamo a non stare davanti al telefonino Bravo. e a chattare su tutte le cose quindi cioè, poter un avere umano. un contatto umano, un confronto vero e quindi secondo me situazioni come questa dove la gente inizia a fare qualcosa che creare qualcosa di bello insieme secondo me è una roba che manca e che siccome si sta riscoprendo e c'è è una roba bellissima grazie, grazie, grazie mille a Simone Riccioni e grazie alla Contrada Fiorenza